வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிடர் நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கான பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குரிய ராசி பலன்களை காணவிருக்கின்றோம் கிருத்திகை நட்சத்திரம் ரோகிணி நட்சத்திரம் மிருக சீஷ நட்சத்திரம் போன்ற நட்சத்திரங்களில் பிறந்திருக்கின்ற ரிஷபராசி அன்பர்களே போராடும் குணம் மிக்கவர்கள் நீங்கள் எவற்றையும் எளிதில் நீங்கள் சகித்து கொள்ள மாட்டீர்கள் எவற்றையும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆற்றல் படைத்து நீங்கள் உழைப்பை பிரதானமாக வைத்து உங்களுடைய முன்னேற்ற பாதையிலே வெற்றி நடை போடுவீர்கள் அப்படிப்பட்ட ரிஷபராசியில் பிறந்திருக்கிற உங்களுக்கு இந்த மாதம் பொறுத்தவரை ஆறாம் இடத்தில் குரு பகவானும் எட்டாம் இடத்தில் சனீஸ்வர பகவானும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஒரு ராசியிலே நீண்ட நாட்கள் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களாகப்பட்ட ஒரு ஆண்டுகோள்கள் மற்றொரு ஆண்டுகோளான ராகு பகவானும் கேது பகவானும் மூன்று மற்றும் ஒம்போதில் இருக்கிறார்கள் இப்படி ஆண்டுகோள்களை பொறுத்தவரை ராகு பகவான் மிகவும் சிறப்பான சாதகமான சூழ்நிலையில் முயற்சி தைரியஸ்தானத்தில் அமர்ந்து பல்வேறு விதமான நன்மைகளை உங்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் குரு பகவானை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரகன் கிடையாது நவ கிரகங்களை இரு அணிகளாக பிரித்திருக்கிறார்கள் ஒன்று தேவகுரு மற்றொன்று அசுர குரு அவற்றிலே நீங்கள் அசுர குருவை ராசியாதிபதியாக பெற்றவர்கள் அதாவது சுக்கர பகவானை ராசியாதிபதியாக பெற்றவர்கள் சுக்கர பகவானுக்கு ஜென்ம பகையான எட்டாம் இடத்துக்கும் மற்றும் பதினோராம் இடத்துக்குரிய குரு பகவான் ஆறாம் இடத்தில் அமர்வது விபரீத ராஜயோகம் ஆகும் எட்டுக்குரியவன் ஆறில் அமர்வதோ பன்னெண்டில் அமர்வதோ விபரீத ராஜயோகம் அந்த அடிப்படையில் கோச்சார ரீதியாக ஆறாம் இடத்தில் குரு பகவான் அமர்வது கெடுதலான பலன்களை தரும் என்று ஜோதிட விதிகள் கூறியிருந்தாலும் இங்கு விபரீத ராஜயோகம் என்ற அடிப்படையிலே குரு பகவான் உங்களுக்கு நன்மையை செய்வார் குரு பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தையும் உங்களுடைய ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தையும் இரண்டாம் இடத்தையும் பார்க்கின்றார் பத்தாம் இடம் என்பது ஜீவனஸ்தானம் அந்த இடமாகப்பட்டது குருவோடைய பார்வையால் நன்மை பெறுகிறது மேலும் பனிரெண்டாம் இடம் என்பது குருவுக்கு பனிரெண்டாம் இடம் என்பது விரயஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் ஏழாம் பார்வையாக இவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது குரு பகவானால் உங்களுக்கு சுப விரயம் தான் ஏற்படும் தன வரவு இருந்தால்தானே சுப விரயம் ஏற்படும் இப்பொழுது குரு பகவான் ஒம்போதாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானத்தையும் பார்க்கிறார் இப்படி ஜீவனஸ்தானம் விரயஸ்தானம் தனஸ்தானத்தை குருவுடைய பார்வையால் சிறப்பு பெறுகின்ற அந்த இடங்களாகப்பட்டது சிறந்த தன வரவை கொடுக்கும் ஆனால் அதே சமயத்தில் விரயங்களாகப்பட்டதும் சுப விரயமாக இருக்கும் அடிப்படையிலே குரு பகவான் உங்களுக்கு நன்மையை செய்யக்கூடாது என்ற மனநிலையில் இருக்கின்றவர் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை சிறந்த தன வரவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு முதன்மை யோகக்காரகனான சனீஸ்வர பகவான் எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாரே அது அஷ்டம சனி ஆகிற்றே ஆகையால் கெடுபலங்கள் ஏற்படுமா என்று கவலைப்பட வேண்டாம் ரிஷப ராசியை பொறுத்தவரை பன்னெண்டு ராசியிலே ரிஷப ராசிக்குத்தான் சனீஸ்வர பகவான் ஏழரை சனியிலோ அஷ்டம சனியிலோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் என்பதை நான் கண்கூடாக கண்டிருக்கின்றேன் எனவே உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனீஸ்வர பகவான் குருவோடு ஒரு சூட்சம பருவதனியாக குருவோட வீட்டில் சனியும் சனியோடைய உச்ச வீடான துலாத்தில் குருவும் இருக்கின்ற அடிப்படையிலே விபரீத ராஜயமாகப்பட்டது மிகவும் பலப்பெறுகின்றது இவ்வாறு ஆண்டு கோள்கள் இருக்கின்றதிலே மூன்றாம் இடத்தில் ராகு சிறப்பான நிலைமையில் கொடுக்கின்ற சூழ்நிலையில் ஒன்பதாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற கே பகவான் இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை ஆன்மீக பயணங்களே உங்களை ஈடுபடுத்த வைப்பார் நல்ல ஒரு திருத்தலங்களுக்கு சென்று ஆன்மீக பயணமாக அந்த திருத்தலங்களிலே நீங்கள் அமர்ந்து உங்களுடைய தேஜஸையும் உங்களுடைய ஆத்ம பலத்தையும் பெருகிக் கொள்வீர்கள் இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது மாத கோள்களை பொறுத்தவரை பிப்ரவரி மாதமாகப்பட்டது உங்களுக்கு மாதத்தின் முற்பகுதி வரை ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சுக்கர பகவான் பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் பத்தாம் இடத்துக்கு வருகின்றார் அது ஒரு சிறப்பான நிலையாகும் இவ்வாறு சுக்கர பகவான் பத்தாம் இடத்துக்கு வருவர் சுக்கர பகவான் உங்களுடைய ராசியாதிபதி என்பதாலும் அவர் தன்னுடைய பார்வையாகப்பட்டதை ஏழாம் இடத்தில் ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு நாலாம் இடத்தை பார்ப்பது ஒரு சிறப்பான நிலையாகும் சுக ரீதியாகவும் தன ரீதியாகவும் சுக்கர பகவானால் உங்களுக்கு பல்வேறு நன்மைகள் பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதியில் இருந்து ஏற்பட இருக்கின்றது அதன் பிறகு உங்களுக்கு பார்க்கின்ற பொழுது மற்றொரு மாதக்கோளான சூரிய பகவான் பிப்ரவரி மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகு அவரும் உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துக்கு வருகிறார் 
பிப்ரவரி மாதம் பதினேறாம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி முதல் புதன் பகவான் பத்தாம் எடுக்க வரும்பொழுது சுக்கரன் சூரியன் புதன் சேர்க்கை மிக நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சேர்க்கையாகும் மேலும் ஒன்றாம் இடத்துக்குரிய சுக்கரனும் ஐந்தாம் இடத்துக்குரிய புதனும் நான்காம் இடத்துக்குரிய சூரியனும் சேர்க்கை பெறுகிறது ஒரு நல்ல ராவ ராஜயோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாகும் இவ்வாறு மாத கோள்களிலே உங்களுக்கு சூரியன் சுக்கரன் மற்றும் புதன் மிக சிறந்த நிலைமையில் ஒரு மாதத்தின் பிற்பகுதியிலே இருக்கின்ற நிலையில் உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடத்திலே செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறார் இதனால் உங்களுக்கு உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் முன்கோபம் சற்று மேலோங்கும் மேலும் கணவன் மனைவியிலேயே சிறு சிறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ராகு பகவான் சிறப்பாக இருப்பதனால் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் சமாளித்து விடுவீர்கள் இருந்தாலும் முன்கோபத்தை அமைதிப்படுத்த வேண்டுமெனில் இறை வழிபாடை சிறந்த வழிபாடு உங்களுடைய ராசிக்கு மகாலட்சுமி வழிபடுவதும் வெங்கடாஜலபதி வழிபடுவதும் மிக சிறந்த நல்ல மனோநிலையை கொடுக்கும் சந்திரனுக்கு அதிக கடவுளான திருப்பதிக்கு ஒரு சுறை சென்று வந்து திருப்பதி பெருமாள் தான் சந்திரனுக்கு ஆதி கடவுள் அதாவது சலச்சேத்திரம் என்பார்கள் ஆகையால் திருப்பதிக்கு ஒரு முறை நீங்கள் சென்று வந்தால் சந்திரனாகப்பட்டவர் உங்களுக்கு மிகுந்த மனோபலத்தை கொடுப்பார் உங்களுடைய ராசியில் தான் சந்திரன் உச்சம் பெறுவார் ஆகையால் நீங்கள் அடிக்கடி திருப்பதி தலம் செல்வது மிக சிறந்த நன்மைகளை கொடுக்கும் இவ்வாறு செவ்வாய் பகவான் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பதனால் உடல்நிலையிலும் சற்று பாதிப்பும் ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இருக்கும் எனவே ரத்த கொதிப்பை கட்டுப்படுத்த வேண்டியவர்கள் இறை வழிபாடும் தியானங்களும் உங்களுக்கு சிறந்த மருந்தாகும் சிறிது உடல்நிலை பாதிப்பு வந்தாலும் தகுந்த மருத்துவரிடம் சென்று நீங்கள் தகுந்த ஆலோசனை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்வது நல்லது எனவே இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ராசியாதிபதியும் ராசிக்கு யோகக்காரனும் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் மிகுந்த நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலும் நான்காம் இடத்துக்குரிய சூரிய பகவானும் சிறப்பான நிலைமையில் பத்தாம் இடத்தில் இருந்து நாலாம் இடத்தை அவரும் பார்ப்பது தன்னுடைய சொந்த வீட்டை பார்ப்பதாலும் இந்த மாதமாகப்பட்டது முன்கோபமும் முன்கோபம் இல்லாத ஒரு நிலை வர வேண்டுமெனில் நான் சொன்ன பரிகாரங்களை செய்து வாருங்கள் உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தால் உடனுக்குடன் தகுந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ள மற்றபடி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மாதமாகப்பட்டது சிறந்த மாதமாகவும் வெற்றியும் மேன்மையும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கக்கூடிய மாதமாகவே ராசி பலன்கள் மூலமாக தெரிய வருகின்றது பிப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கான சந்திராஷ்டம நாட்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பத்து இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரவு எட்டு மணி முதல் பதிமூணு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலை எட்டு மணி வரை சந்திராஷ்டம நாட்களாகும் இந்த நாட்களிலே புதிய முயற்சிகளை தவிர்ப்பதும் வெளியூர் பயணத்திற்கு செல்வதா என்றால் அவசியமற்ற முறையில் இல்லை என்றால் நீங்கள் அந்த அத்தகைய வெளியூர் பயணங்களை தவிர்ப்பதும் நல்லது இல்லை சென்றே ஆக வேண்டும் என்றால் இறை வழிபாடு சென்று செய்துவிட்டு அதன் பிறகு செல்வது சால சிறந்தது நீங்கள் தேய்பிரையில் பிறந்தவர்கள் என்றால் சந்திராஷ்டம நாட்களாகப்பட்டது உங்களுக்கு விபரீத ராஜயோகமாக ஏற்படும் ஏனென்றால் மூன்றாம் இடத்துக்குரியவர் உங்களுடைய ராசிக்கு அவ்வாறு நீங்கள் தேய்பிரியில் பிறக்காமல் வளர்பிரியில் பிறந்தீர்கள் என்றால் இத்தகைய நாட்களிலே நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தற்பொழுது நாம் துறை ரீதியாக ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு பிப்ரவரி மாதம் இருக்கும் என்பது காண்கின்ற பொழுது முதலில் நாம் வியாபாரி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம் வியாபாரி அன்பர்களே பத்தாம் இடத்தை குரு பகவான் பார்ப்பதும் மேலும் பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதியிலிருந்து உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சுக்கர பகவான் பத்தாம் இடத்துக்கு வந்து குரு பார்வை பெறுவதாலும் இந்த மாதத்திலே அதன் பிறகு உங்களுடைய வியாபாரத்திலே மிகுந்த ஏற்றமும் நன்மையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது மிகுந்த செல்வாக்கையும் பெறக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரன புதன் பகவானும் பத்தாம் இடத்துக்கு வந்து சுக்கரன் புதன் சேர்க்கையாகப்பட்டது மிகுந்த நன்மையை மாதத்தை பிற்பகுதியே உங்களுக்கு கொடுக்கும் மேலும் நீங்கள் எடுக்கின்ற புதிய முயற்சிகளுக்கு தகுந்த ஆதாரங்களும் தகுந்த ஒரு மரியாதையும் மற்றவர்களால் புகழக்கூடிய ஒரு நிலையும் இருக்கின்றது இவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது சூரிய பகவானும் சிறப்பான நிலைமை பத்தாம் இடத்துக்கு வருகிறார் பொதுவாக பத்தில் சூரியன் அமர்வது வியாபார ரீதியாக மிக சிறந்த நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை மேலும் வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மாதமாகப்பட்டது உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான மாதமாக வியாபார ரீதியாக இருக்கிறது என்றாலும் உடல் நிலையிலே நீங்கள் பற்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற செவ்வாய் பகவான் உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதாலும் இரண்டாம் இடமான தனம் குடும்பம் வாக்குஸ்தானத்தை பார்ப்பதாலும் செவ்வாய் பகவான் மறைமுக சுக்கரனுக்கு பகை கிரகமாகும் ஆக அவரால் உங்களுக்கு உஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் தேவையற்ற முன்கோபத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிலையும் இருக்கிறது இது வியாபாரத்துக்கு நல்லதல்ல எனவே அவற்றை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் எவ்வாறு இருப்பினும் ராகு பகவான் மூன்றாம் இடமான முயற்சி ஸ்தானம் வெற்றி ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருப்பதால் மிகுந்த நன்மைகளையும் மிகுந்த வெற்றியும் இந்த பிப்ரவரி மாதம் உங்களுக்கு இவர்களால் கொடுக்கப்படும் என்பது
நான் ஐடி துறையை சேர்ந்த ரிஷபராசி அன்பர்களே உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தை செவ்வாய் பகவான் குரு பகவான் மற்றும் சனீஸ்வர பகவான் ஒரு சேர பார்க்கின்றார்கள் எனவே இரண்டாம் இடம் என்பது வாக்குஸ்தானம் ஆகையால் முன்கோபம் வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மற்றபடி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு உங்கள் மேன்மையான ஒரு மாதமாகவே இருக்கும் ஏனென்றால் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான சுக்கரனும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரன புதனும் சரியான இடத்தில் பத்தாம் இடத்தில் சேர்க்கை பெறுகின்ற நிலை அது அவங்களுடைய நட்பு வீடு சனீஸ்வருடைய வீடு கும்பம் எனவே வித்தியோக ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மேன்மையான பலன்கள் கொடுக்கும் என்றாலும் சக ஊழியர்கள் உங்களிடம் பகைமை பாராட்டக்கூடிய ஒரு நிலை வருகிறது ஆகையால் அவற்றை நீங்கள் தடுக்க வேண்டுமெனில் குருவாரத்திலே குரு பகவானை வழிபடுவதும் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவதும் உங்களுக்கு மிகுந்த நன்மையை கொடுக்கும் ஒரு முறை திருப்பதி சென்று வருவதும் சிறந்த பலன்களை கொடுக்கும் பொதுவாக இந்த மாதமாக பட்டது உடல்நலத்தில் எச்சரிக்கையும் தேவையற்ற இரண்டாவாதமும் வாக்குவாதம் செய்யாத பட்சத்தில் ஒரு மிக சிறந்த மாதமாகவே இருக்கிறது ஐடி துறையை சேர்ந்த ரிஷபராசி அன்பர்களே மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ராகு பகவானால் உங்களுடைய முயற்சிக்கு தகுந்த மரியாதையும் வெற்றியும் கிடைக்கும் பொதுவாக இந்த மாதம் பொறுத்தவரை குரு பகவான் ஆறாம் இடத்தில் அமர்ந்திருந்தாலும் அது விபரீத ராஜயுகம் என்பதனால் மிக சிறந்த நன்மையை ஒரு வகையாக உங்களுக்கு கொடுக்கப் போகிறார் நீங்கள் குருவை தொடர்ந்து வழிபட வேண்டும் தினமும் லக்ஷ்மி சோத்திரம் கேட்க வேண்டும் மகாலட்சுமி வழிபடுவதும் அவரின் காயத்ரி மந்திரத்தை கூறுவதும் பெருமாளை வழிபடுவதும் மிக சிறந்த நன்மைகளை உங்களுக்கு கொடுக்கும் தசா புத்தி அந்தரமாகப்பட்டது சிறந்த முறையில் இருந்துவிட்டால் அஷ்டம சனியால் உங்களுக்கு எந்தவிதமான கெடுபலங்கள் ஏற்படாது பொதுவாக ரிஷபராசிக்கு அஷ்டம சனியால் மிகுதியான கெடுபலங்கள் ஏற்படாது அவர் அமர்ந்திருக்கின்ற வீடாகப்பட்டதும் குருவோடைய வீடு நவ கிரகணிலே முழு சுபரான குருவோடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கின்ற சனீஸ்வர பகவானால் பெரிய கெடுபலங்கள் ஏற்படாது அவர் தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையான விசேஷ பார்வையாக அவருடைய ராசியாகப்பட்ட கும்பத்தை அது உங்களுடைய ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பதனால் உங்களுடைய உத்தியோக ரீதியாக உங்களுக்கு மிகுதியான வெற்றியை இந்த மாதம் கொடுக்க இருக்கிறது ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற செவ்வாயால் சிறு சிறு சஞ்சலங்கள் மனதிலே ஏற்படும் ஆகையால் அவற்றை தவிர்க்க வேண்டுமெனில் நீங்கள் குரு வழிபாடை செய்தாலே போதும் இவ்வாறு பார்க்கின்ற பட்சத்தில் இந்த மாதமாகப்பட்டது உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான மாதமாகவே தென்படுகிறது தற்பொழுது நாம் பெண்களுக்கான பலகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் திருமணமான பெண்களுக்குரிய பலன்களை காணலாம் உங்களுக்கு ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் ராகு பகவான் அமர்ந்திருக்கின்ற சூழ்நிலையில் மிகுந்த வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது மேலும் குடும்பஸ்தானத்தை குரு பகவான் பார்த்தாலும் அதே சமயத்தில் செவ்வாய் பகவான் பார்க்கின்றார் செவ்வாய் பகவான் பார்க்கின்ற பொழுது அது தேவையற்ற ஒரு விதண்டாவாதமும் மனசஞ்சலியும் கொடுக்கும் ஆனால் குருவோடைய பார்வை ஏற்படுவது இந்த நவ கிரகங்களிலே குருவோடைய பார்வை தான் மிக சிறந்த பார்வை குரு பார்வை கோடி நன்மை என்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு எத்தகையும் சமாளிக்கக்கூடிய நிலை குரு பகவானுடைய பார்வையாக பற்றும் மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகுவா உங்களுக்கு ஏற்படும் நீங்கள் வேலை பார்ப்போர் என்றால் அந்த வகையிலே உங்களுக்கு மாதத்தின் பிற்பகுதியிலே மிகுதியான நன்மைகளையும் வெற்றியும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது ராசியாதிபதியும் ராசிக்கு யோகக்காரனும் சேர்க்கை பெற்று பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பிலே மிகுதியான நன்மையும் பெரிய வெற்றியையும் கொடுக்கக்கூடிய மாதமாகவே பிப்ரவரி மாதம் தென்படுகிறது திருமணமாகாத பெண்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் குருபலம் இல்லையே என்று கவலைப்பட வேண்டாம் குருவாகப்பட்டவர் இரண்டாம் இடமான குடும்பஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் குடும்பத்தை அமர்த்து வைக்கக்கூடிய பொறுப்பும் அவருக்கு இருக்கிறது எனவே தற்பொழுது நீங்கள் வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்காமல் ஜாதக ரீதியாக உங்களுக்கும் மணமகனுக்கும் எவ்வாறு பொருத்தம் இருக்கிறது லக்னத்தின் அடிப்படையிலே அவர்கள் நல்லவர்களா நண்பர்களா என்பதை காண வேண்டியது முக்கியம் வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்காமல் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உங்களுடைய எதிர்காலமாகப்பட்டது ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை அமையக்கூடிய ஒரு நிலையால் குருவோடைய பார்வையால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது நீங்கள் உத்தியோகம் பார்ப்போர் என்றால் பிப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்தவரை உங்களுடைய ஜீவனஸ்தானத்திலே சுக்கரனும் புதனும் சேர்க்கை பெறுவதால் மாதத்தின் பிற்பகுதியிலே உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் கிடைக்க இருக்கின்றன பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதியில் இருந்து சுக்கர பகவான் சிறப்பான நிலையில் வருவதனால் அதன் பிறகு உங்களுடைய உத்தியோக ரீதியாக வெற்றிகள் கிடைக்கும் மாணவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மாணவர் கண்மணிகளே கல்வியிலே கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது ஆண்டுகோளான குரு பகவானும் சனீஸ்வர பகவானும் சரியான நிலை இல்லாதனால் படிப்பிலே ஒரு நாட்டமின்மை ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆனால் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ராகு பகவான் உங்களுடைய முயற்சியை ஊக்கப்படுத்தி உங்களுக்கு அதிலே நல்ல விதமான ஒரு வெற்றியை கொடுப்பார் நீங்கள் வாரந்தோறும் குரு பகவானை வழிபடுவதும் சனிக்கிழமை தோறும் ஆஞ்சநேரி வழிபடுவதும் உங்களுக்கான ஒரு மிக சிறந்த பரிகாரமாகும் அவற்றை நீங்கள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கலைத்துறையை சேர்ந்த ரிஷபராசி என்பர்களே கலைத்துறைக்கும் 
ரிஷபராசிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது கலைக்காரர்கள் சுக்கரனை ராசியாதிபதியாக பெற்றவர்கள் மேலும் உங்களுடைய ராசியில் தான் சந்திரன் உச்சம் பெறுகிறார் மனோக்காரர்களான சந்திரன் உச்சம் பெறுகின்ற ராசியை பெற்ற நீங்கள் எப்பொழுதும் மனதிலே ஒரு கற்பனை திறன் உங்களுக்கு இயல்பாகவே இருக்கும் இவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது இந்த மாதமாகப்பட்டது குருவும் சனியும் ஒரு பரிவர்த்தனை சூட்சமத்தில் இருப்பதனால் விபரீத ராஜயோகம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது எனவே திடீர் வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும் மேலும் ராகு பகவான் மூன்றாம் இடத்தில் இருப்பதால் உங்களுடைய முயற்சியில் நீங்கள் தளர்ச்சி அடைய மாட்டீர்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய முயற்சியை ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டு அவற்றை முயன்று கொண்டே இருப்பீர்கள் என்பதனால் ஆண்டுக்கோள்கள் மிக சிறந்த நிலையில் இப்பாறு விபரீத ராஜயோகம் அடிப்படையிலும் ராகு பகவான் மூன்றாம் இடத்தில் மிக சிறந்த நிலைமை இருப்பதனால் மாத கோள்களான சுக்கரன் சூரியன் புதன் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் சிறப்பான நிலைமைக்கு வருகின்ற சூழ்நிலையில் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கின்ற செவ்வாய் மட்டும்தான் சிறு உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை கொடுப்பார் மற்றபடி மாத கோள்களும் சரி ஆண்டு கோள்களும் சரி இந்த மாதம் உங்களுக்கு சிறப்பான நிலைமையில் இருப்பதனால் பிப்ரவரி மாதம் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாகும் அரசியல் துறையை சேர்ந்த ரிஷபராசி அன்பர்களே சூரிய பகவான் பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு மிக சிறப்பாக பத்தாம் இடத்துக்கு வருவதால் அதன் பிறகு அரசியலே உங்களுக்கு பெரிய வெற்றிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தாலும் ஆறாம் இடத்தில் குருவம் எட்டாம் இடத்தில் சனியும் இருக்கிறார்கள் எனவே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை ஒரு முறை தகுந்த ஜோதிடம் சென்று எவ்வாறு கிரக நிலைகள் இருக்கின்றது தசாபுத்தி அந்தரம் எவ்வாறு நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக தெரிகின்றது மூன்றாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற ராகு பகவானால் உங்களுடைய முயற்சிக்கு வெற்றி கிடைக்கும் எனவே இந்த மாதமாகப்பட்டது மாத கோள்களின் ஆதரவால் உங்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த மாதமாகவே இருக்கின்றது இதுவரை நாம் பார்த்தது ரிஷபராசி அன்பர்களுக்குரிய பிப்ரவரி மாத பொதுபலன் எப்படி இருப்பினும் அவர்களுடைய பிறந்த நேரத்தின் அடிப்படையிலே வருகின்ற ஜனன ஜாதகமாக பட்டதின் மூலமாகத்தான் நாம் துல்லியமாக நூறு சதவீத பலாபலங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் கிரக நிலைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது லக்னம் என்று ஒன்று வரும் லக்னாதிபதி என்பது யார் அவர்கள் எவ்வாறு கிரக நிலையிலே இருக்கின்றார்கள் பாவ பலன்கள் எல்லாம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் அது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் மூலமாகவே தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இது ஒரு தகுந்த ஜோதிடம் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை காட்டினால் அவர் பலாபலங்களை கணித்து எவ்வாறு தசாபுத்திகள் நடக்கிறது என்பதை எடுத்து கூறுவார் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டாலும் எத்தகைய பரிகாரங்கள் செய்ய வேண்டும் கிரக நிலைகள் யோக நிலை இருக்கின்றதா அல்லது அவயோக இருக்கின்றதா என்பதை கணித்த உங்களுக்கு நான் எடுத்து கூறுவேன் மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதும் எந்த எந்திரத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் நான் எடுத்துக் கூறுவேன் எனவே இவற்றின் மூலமாக உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்களாக பட்டது வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் மேலும் எந்த மந்திரங்களை நீங்கள் தினமும் ஜபிக்க வேண்டும் தோஷ நிவாரண மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் உங்களுக்கு எடுத்துக் கூறுவேன் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசி எண்ணிலே என்னை அழைக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஸ்கைப்லேயும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் மேலும் சத்துரை பட்டனை கிளிக் செய்து என்னை ஃபாலோ செய்யலாம் சப்ஜுரை பட்டனுக்கு அருகிலே இருக்கின்ற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்வது மூலம் நான் ஏற்றும் வீடியோவை அது உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அறிவிக்கும் என்று கூறி நான் வழங்கும் குருமார்களும் சித்தர்மார்களும் நான் வழங்கும் பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் மேன்மையும் வெற்றியும் மகிழ்ச்சியும் கொடுப்பார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்